Sponsor del programma è Targa Florio, limonata agli agrumi di Sicilia. Forza eroica siciliana. Tri, dva, jeden. Teraz, čari mari fuk. Vítajte na Sicílii. Práve táto limonáda a celý ten vlaňajší rok ma inšpirovali k tomu, že pôjdeme na Sicíliu, spoznáme skutočnú Targu Florio a zoberieme tam nielen seba, ale aj vás. Aj mňa? Áno, aj teba. <laughs> tak ja, ja sa vítam na Sicílii. Aby sme vedeli, kde sme, tak sme na severozápadnom konci ostrova, zhruba 60 km od Palerma, juhovýchodne, čiže severo Južná Sicília funguje a spoznávame, čo ostalo z Targi Florio, pretože ten stav momentálny sa líši od toho magického, historického. Trošku tak chceme tú Targu Florio že oprášiť, čo tam je pod tým. No a toto je v podstate taký najväčší monument, ktorý ostal pod Targe Florio a to sú depa boxy, kde sa štartovalo, kde bol cieľ, kde sa menili pneumatiko. Teraz sa tu vlastne asi hádzú odpadky viac menej. E, je tu cítiť história a moč. Tak, ale keby ste prišli sem, tak to môžete tak akože zavrhnúť, že aha, a čo to už vlastne, to už len taká nejaká naleštená bieda, nič. Ale zistili sme na vlastnej koži, že to musíme nejak tak nasávať z inej strany. Z tej, ktorá si ju ešte pamätá, a to je cez ľudí, ktorí to zažili, videli a možno aj zozbierali nejaké artefakty, ktoré pripomínajú tú dávnu slávu Targi Florio. A jedno také miesto je práve na ceste z Palerma, ak pôjdete, v Termini Imereze. Tu nás privítala vôňa starých aut, pochopiteľne množstvo fotografií a plagátov, ale hneď pri dverách je Fiat 124 Sport, ktorý sa zúčastnil Targi Florio, no nie tento konkrétny kúsok, ale model. Mňa to trošku prekvapilo, že takýto roadster fešácky a na Targe Florio. Udajne stačilo pre triedu trímať klietku vnútri a hasiaci prístroj a teda bol si pripustený. Mne to pripomína moje svadobné auto, predchodca môjho svadobného auta, ale necháme takú tú nostalgiu. Myslím, že sú tu krajšie veci a dôležitejšie na ešte väčšiu tú automobilovú nostalgiu a hlavne tvoju. Tak ti prenechám slovo. Ja keď som prišiel, tak sa mi skoro zastavil dých, lebo som spoznal asi najikonickejšiu športovú 911 a hneď som tak začal akože pátrať a potom som sa rozdýchal. Je to pripomienka veľkého víťazstva v roku 1973, kedy 911 RSR zvíťazilo, bol to Martini Racing Team, štartové číslo 8. To, čo vidíte potom na niektorých fotografiách, kedy tam bola 107, tak to auto skončilo 6. Bol to veľký úspech Porsche, pretože prišli do Talianska na tieto trate a ťahali akoby za kratší koniec, lebo toto už bolo cestovné auto. Áno, to originálne nie je toto, ktoré je tu vystavené. Malo e, z laminátu blatníky, malo plexíky, bolo odľahčené. Malo síce iba 315 koní a 820 kg, ale oproti tým Ferrari, ktoré mali toľko koní, čo kilo, predsa to bolo cestovné auto a napriek tomu zvíťazilo. Čiže to je, to je to moje vnímanie, ale videl som, že v podstate v tých nábojoch kolies nie je jedna matica, že tu nie sú tie pridavné aerodynamické prvky. Čiže je to rsr ale nie to, ktoré štartovalo a nie také ostré. A ja som sa od Antonia dozvedel, že vlastne prečo prišlo takéto cestovné auto v tom 73. Že vlastne ako odpoveď na nehody, ktoré boli na Lemán, smrteľne a tak ďalej, ktoré vlastne zahrňali aj nejaké smrte divákov, tak v podstate Porsche sa nezúčastnilo jednej Targi Florio a potom v 73. prišli s rsr s tým, že to bolo vlastne trošku opak voči tomu, čo robili všetci. Tie Ferrari boli proste 600 koní a ako hovoril Antonio, už to všetci špičkovali, hrotili. A Porsche si povedal, že aj z marketingového hľadiska chceme predstaviť nejaké auto, ktoré je ako keby bezpečné aj k šoférovi, aj k divákom a tak ďalej. Čiže tu bolo také, také minimalistické riešenie, hej? a s ktorým ale dokázali zvýťaziť, to je na tom krásne, a vlastne zvýťaziť posledný krát, takže toto prvenstvo... I už nikto nezoberie nikto. a v podstate bol to krásny moment, lebo s týmto autom trošku nastúpilo viac elektroniky, 
hoci tu bol vzadu klasika, vzducháč, hej, vzduchom chladený motor, ale bolo to prelomové a vlastne Targa Flory ako majstrovstvo a sveta vtedy skončili, takže toto je pripomienka posledného víťazstva a hoci nejde o ten originálny kus, tak múzeum sa oplatí naštíviť, lebo Človek získa taký, taký, taký ten cít zimom riavky. A ak by som mal raz 911, tak s týmto krídlom. A v týchto a v, farbách. A v týchto farbách. A ešte šulo, pozri, čo som tu našiel. Toto je možno taká živá pripomienka. Prvom mi to byšlo, až aká hračka. Ale ja neviem, ja cítim z toho ten, akože ten pohyb, ten ruch. My sme boli dnes pri tých tribúnach, ktoré vlastne umierajú. A toto je pripomienka asi toho najväčšieho. Ešte keď tu máš podpísané od chlapcov, tak ako... Mm. A počkaj, ale to je... Vakarela? Nino Vakarela. Je... Ako... Nino Vakarela je... Je tu... Boss bossov. Je tu hero. Aj toto muzeum určite naštívte. Teda za mňa aspoň. Určite, určite. Pretože čím viac targy uvidíte aj v tých múzeách, je to paradoxné, tým viac ju pochopíte. My sme na to prišli. Nučo Salemi, zakladateľ múzea sicilského motorizmu v termíny Imereze, vie, že láska k motorizmu sa nedá zažiť na diaľku. Treba ju vidieť a treba sa jej dotknúť. Tak sa začal aj jeho príbeh s Targou Florio. Nučov Starky vlastnil pozemok vedľa boxov pod Čerdou, ktorý slúžil počas pretekov ako pristávacia plocha pre vrtulníky. Svojich hrdinov tak stretával z oči v oči. Oggi se tu guardi la Formula 1 ci sono 3, 4, 5 top driver. Okay. In Targa Florio i primi 25 erano tutti a livello di, 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 di Leclerc di oggi okay. mm-hmm. o, o di Hamilton di oggi. E quindi vedere questi gioielli sulle strade di tutti i giorni è un po' come oggi potresti vedere tak vznikla láska k motorsportu. Podobnú myšlienku mal Vincenzo Florio, ktorý chcel dať Sicílii motorsport a svetu Sicíliu. E un po' il concetto primario di Vincenzo Florio, quello di voler aprire questa window, questa finestra per mostrare al mondo tutta la nostra bellezza territoriale, tutto quello che noi eravamo capaci di realizzare e di produrre uh-huh. perché tu sai fare Monza, fare il Nürburgring, fare eccetera era meraviglioso ma fare una Targa Florio dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista proprio della, della partecipazione fisica cioè guidare le auto in Targa Florio era veramente complesso e mortificante per, il, per, il, per, il, per tutta l'organizzazione. Uh-huh. Aj keď Nučo vždy obdivoval Porsche, farba jeho krvi je jednoznačná. Però il cuore batte sempre per il colore rosso. Enzo Ferrari diceva, dai una matita a un bambino, fai disegnare una macchina, lui la farà rossa. Si dice sempre, sicuramente il made in Italy. Aj Nučo obľúbený jazdec bol vyrobený v Taliansku. Bačo viac, vyrobený na Sicílii. Che si chiama, che si chiamava Nini Vaccarella quindi che aveva questo grande privilegio di, 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 di gareggiare di poter guidare le auto dei sogni. Okrem rozruchu, zvuku motorov a vône benzínu bola Targa Florio pre Nuccia príťažlivá aj kvôli jazdnému štýlu, ktorý vyžadovala. E quindi chi vince la Targa Florio è una cosa che ti deve mettere qua, è un atto quasi eroico. Per noi era evidente che era un atto eroico e quindi ancora di più la amavamo la Targa Florio perché tu sai vai in pista, vedi passare la macchina, ok, ma in Targa Florio è sempre un movimento di correzione perenne, forever, no? Come... Abbiamo visto. <ride> Ed era una cosa straordinaria. to 11 RSR. To bol e, úžasný moment a vlastne tie posledné majstrovstvá sveta potom už viac menej časom takto tie tribúny stíchli, ale zároveň sme hneď nasali to, že Targa Florio to bola nádherná náročná cesta a auto. A 911 bolo asi také prvé skutočné auto, ktoré to vyhralo, že kombinácia cestovného auta a špeciálu v jednom. A z toho logicky vyplýva, že aj my sme dlho rozmýšľali nad tým, s akým autom 
tú targu Florio zdoláme. Niektoré veci sú jasne definované a preto hádajte so mnou. Muselo to byť auto ľahké a obratné, pretože v priemere prekonávalo nejakých 2000 zákrut. Muselo to byť, aby sme boli teda historicky korektní, auto s atmosférickým motorom. Áno. A samozrejme s manuálnou prevodovkou, aby ste sa vedeli vcítiť a vžiť do role toho jazdca na Targe Florio, ktorý si až do krvi zodral ruku pri preraďovaní. No a samozrejme to muselo byť auto talianské, pretože tie tu dominovali a tie aj najviac Targ Florio vyhrali. A ešte mám jednu požiadavku. Z toho auta by mal byť dobrý výhľad. Do zákrut. Šikmo do zákrut. Všade. Takže auto, ktoré sme si na Targu Florio vybrali, mohlo byť len jedno jediné. Fiat Panda. A miestni nám to potvrdili, pretože tu panda, tu panda, tu panda, tu panda, tu panda. Všade panda. Jednoznačne najrozšírenejšie auto na Targa Florio dnes. že Targa Florio sa jazdí v opačnom garde a budeme štartovať týmto smerom, my si našu pandičku pripravíme na štart. A vy si zatiaľ pozrite, čo tu z tých slávnych boxov ostalo. Zo slávnych boxov ostali iba spomienky, vyblednuté nápisy a stavba ohľadaná časom. Štart a cieľ slávnej Targy je v zajatí kaktusov. Aj plachta, ktorá zakrýva ruiny hlavnej budovy, pripomína symbolickú prehliadku historikov akoby z tej targy z roku 2016. Transparenty, ktoré mali oživiť spomienky a zakryť chátrajúce budovy, tiež podľahli slnku, vode a vetru. Takýto je pohľad na štart dnes. A takéto toto bývalo na vrchole slávy. Za novými zvodidlami sú tie staré betónové. Nová tabuľa ukazuje smer, ktorým sa vydáme poznávať odkaz historických pretekov. A odštartujeme na tom istom mieste ako víťazné Porsche 911 RSR. Alebo ako to, ktoré skončilo na šiestom mieste. Akurát ako tuším, diváci neprídu v takomto hojnom počte. Ale poďme na to. Veľká chvíľa. Prvá slovenská posádka sa blíži na štart Targi Florio v Čerde. Auto zohriaté, pripravené, ja takto vypnem klímu. A jezerko vynulujem, aby sme mali dobrý štart šulko. Sme pripravení na dlhú cestu. Áno, dostali sme od miestných niečo na povzbudenie, miestne pomaranče. Vraj to tak údajne naozaj fungovalo, hlavne v tréningu. Vidíte, že tieto sú domáce, pretože sú aj s listami. Kedy domáci nakladali v bedničkách čokoľvek, Pestujú sa tu e, karfioli alebo čo? Brokolica. Brokolica, je to citrusy. A údajne, keď ti naložili auto až príliš, tak potom si to musel vykladať, lebo ti úplne sadlo. Takže my iba takto, v pande to máme priestor, sme pripravení. Pripravení vyštartovať, takže dáme smerovky dole, asi, asi tu nie je dobre stať. Takže 3, 4, štart. Jedna dvojka. A tribúny šalejú. Áno, za dva do skrine. Ale je to moment. Odštartovali sme práve Targu Florio. Toto podržím trošku. A ja som videl, že vždy aj tie poršiaky toto ťahali smerom na čerdu. Takto, keď odštartujete z Targi Florio z toho štartu smerom na čerdu, tak je to pomerne preplnená cesta. Akurát je kvalitná. No a čerda to bolo to centrum pretekov. Tam všetci spali. Myslím aj servis tam bol. Ale zdá sa, Šulko, oh, oh, trošku je nedotáčame, mali to mechanici pomeniť odklony geometriu. Tak takto, ako sa robilo, dáme tri kola a v treťom pôjdeme dole a povieme mechanikom, čo majú vylepšiť v boxoch, nové pneumatiky, benzín, možno vymeniť šoféra a tá nedotáčavosť. Aha, tak miestne asfalty sú šmiklavé a ukážeme si ich aj iné úskalia, tu je tabula. 
Oj, oj, oj. A nešli sme vôbec rýchlo, lebo takto sa tu trénovalo v bežnej premávke. Lanča Stratos je v tej istej zákrute, ktorú sme práve prešli. Akurát sa píše rok 1973. A takto vyzerala zastávka v boxoch, ktorú spomínal Šulko a výmena šoférov, ktorá u nás neprichádza do úvahy. My práve opúšťame oblasť Floriopoli, patriacu v začiatkoch Targi Florio, rodine Vincenza Floria a smerujeme k prvej zastávke v legendárnej Čerde. No, Čerda sa zmenila. Na miesto divákov sú po bokoch autá, to vtedy nebolo domáci, nemali autá, oni čumeli na to, čo išlo po ceste. Áno, a to, čo išlo po ceste, išlo plné bomby, tu sa nestálo, ale my urobíme výnimku a práve v Čerde, ktorá bola takým zázemím pre tých, čo súťažili, sa zastavíme, pretože je tu na to dobrý dôvod. Je tu múzeum Targi Florio a nájdete ho veľmi jednoducho. Je tu čerpacia stanica Q8, jediná v Čerde a keď pôjdete hore mestom, tak tu Uvidíte aj tabuľu Muzeo Targa Florio, akurát potom tá tabuľa, ktorá vás navedie priamo k múzeu, už čo to pamätá. No a s iným autom by sme k múzeu asi nevošli veľmi, ale vďaka tomu, že máme pandu, sa dostaneme až dole k múzeu, kde sú jedny dvere a druhé dvere. Ale nenechajte sa zmiasť. Áno, vždy v Taliansku, keď je niečo zatvorené, ale to môže byť aj cez obed, sú rolety dole, ale za roletou je múzeum, ktoré je normálne otvorené cez víkend, ale Antonio býva poblíž, je veľmi ochotný a aj my sme mu zavolali a nám to múzeum otvoril. No a pozerám, že tu sú už normálne na strome dozreté citróny, čiže citrusy všade, kde vkročíš, stačí ho trhnúť. Tak. Múzeum Targa Florio neohúri vstupom a neohúri ani priestorom. Napriek tomu ohúri a určite sa oplatí navštíviť. Prečo? Šulo, ja mám z celého múzea ako obrovskú hlavu, ale prvá vec, čo bolo a čo sme aj videli, ten vchod. Ja som si myslel, že Targa Florio bude akože niečo obrovské, akože veľkolepé múzeum a jeho hodnota podľa mňa tkvie práve aj v tom komornom. V tom zápale, v tom osobnom zápale. Presne tak. Antonio. Že každý jeden exponát, ktorý tu je, napríklad zástava. Storočná. <laughs> Hej, že predtým vlastne bolo taliansko kráľovstvom, preto tam malo erb a to už ako od republiky vypadlo, čiže e, tú vlajku bez erbu poznáme takto, ale vlastne predtým vyzerala v tejto podobe. A 100 rokov má aj napríklad toto koleso. Je z Fordu T a vlastne to je dôkaz, e, že Targa Florio, akú mala obrovskú silu pre ten rozvoj automobilového priemyslu. Pretože? Jednak je to drevené. No, áno. A druhá vec, že už aj Ford musel sa prísť ukázať do Talianska, že pre tie automobilky bol motorsport v tejto podobe hnacím motorom, že sa nastavovali tie, tie mety a tu to je hodne cítiť. Tak, 1922 a tu keď sa nemýlim, 1920, pozri, Enzo Ferrari ešte na Alfa Romeo bol druhý. Aha, čiže ako najprv musel na Alfa Romeo získať skúsenosti. Veľkou súčasťou dedičstva Targa Floriu sú práve fotky. Zachytávajú atmosféru, ľudí, akciu, autá. Na tých fotkách napríklad tu je Bugatti 35T, typ 35T. A to by malo byť vlastne toto Bugatti, ktoré tu je vystavené. Uh, podľa Antonia je to asi jeho jeden z najzásnejších exponátov, hoci ide o milecké dielo. Áno. Type 35 bol najúspešnejším pretekárskym modelom značky Bugatti. Spolu vyhral viac ako tisíc pretekov na vrchole v priemere 14 za týždeň. V roku 1925 s ním Bugatti vyhralo Targu Florio a 4 roky po sebe toto víťazstvo obhájilo. V tomto absolvovať možno, že 7-8 hodín tej ostrej jazdy muselo byť e, niečo brutálne. Zvlášť s preradeniami dozvedeli sme sa, že vlastne auto tu chodilo cez nejakých 2000 zákrut a tých počet preradení bolo okolo 10 000. A ukážeme vám fotku, na ktorej vidno skrvavené dlane, ale zase tuto práca spolujazca, benzínová pumpa. Že časy, kedy teda neexistovala benzínová pumpa a keď bolo treba ísť do kopca, tak bolo treba ten benzín tam proste tlačiť. Ako keby dotlačiť, tak ano. som to akože pochopil, tak som tomu porozumel. 35 mala 8-valcový radový dvojliter. Vďaka guľovým ložiskám dokázal točiť 6000 otáčok a dlhodobo dodávať výkon 90 koní. 
S váhou 750 kg to na tú dobu bola raketa. Model 35T, ktorý vyhral targu Florio v 26. mal väčšie vrtanie a zdvih a tým pádom objem 2,3 litra. Pravidlá svetového šampionátu však obmedzili objem na 2 litre a 35T, čo sa tak vyrobilo iba 13. No a takto vyzerali plne obsadené tribúny. Dobre som rozumel, že tu možno niekedy 800 tisíc ľudí bolo na targe Florio. Tak, vraj blízko k miliónu, čo je neprestaviteľné. A že vlastne Antonio povedal, že ak vidíme nejakú fotku auta na ceste, kde nie sú ľudia pri ceste, to znamená, že to bol tréning. Áno. <laughs> Každý z nás sa ale prírodzene videl na Targe Florio nie ako divák, ale ako pretekár. A tu sú zase tieto exponáty, ktoré pritiahli moju pozornosť. Toto je disk z Ferrari Dino. A všetky tie, ktoré sú tu, sa týkajú Targe Florio. Ešte si aj nejaké ukážeme. No a toto je jedna asi z najdôležitejších vecí. Megafóno. Áno, tak to vraj údajne osobne Vincenzo ohlasoval na tribúne priebežné časy, priebežné poradia tých aut, ktoré prechádzali. Pretože opäť, to bola jediná technológia, ktorá to umožňovala. A ešte jedna vec, že počas vojny bolo zakázané teda predávať Castrol, no ale samozrejme našla sa na to ako vždy nejaká obchádzka. Ten Castrol oni rozrezali na polky, aby bol menší, aby boli vlastne z jedného dva a premenovali ho na Castrolo a mohlo sa ísť ďalej. Najsilnejšie sú exponáty, ktoré si viete predstaviť na vlastnej koži. Z toho môjho pretekárskeho sveta som si tu našiel tiež niečo. Takto vyzerali asi prvé protipožiarné kukly. Merino. Tak, áno, v tých našich je nám horúco dnes, ale toto si neviem predstaviť, ako to hrialo. No, tak vieš, aj bolo trošku iné obtekanie z vzduchu. <laughs> Nemal si zatvorený kokpit, tak možno, že to bolo dobre. Je tu množstvo fotografií, hej, ale napríklad tu je položená fotografia ako doma na stoliku a zrazu zistíte, že tam je klej regacónny. A s tými obrovskými menami to tu dýcha. A keď ti, ja si spomínam možno také tie svoje drobné pretekárske veci. Šulko, ty si môžeš spomenúť na svoju profesiu niekdajšiu. Aj súčasnú, no. no. je tu veľa takých praktických vecí, ktoré vlastne spájalo tú Targu Florio s miestnou kultúrou, s miestným ľudom. A vraj v čase teda, kedy nefungovala televízia, rozhlas a dokonca veľa tých ľudí, alebo väčšina ľudí dokonca nevedela čítať, tak toto bol spôsob, ako im oznámiť, že bude pretek cez víkend, bude to nebezpečné. Dávajte pozor na dobytok, dávajte pozor na deti na ceste. Čiže chodil chlapík s bubnom a takto to ohlasoval po, celé, po celej targe pred tým e, víkendom vlastne, ktorý bol väčšinou 1. májový. Dostávame sa ku koreňu a pôvodu preteku, ktorým bol samotný Vincenzo Florio. Rodina Florio prišla na Sicíliu zhruba v roku 1860 a postupne vybudovala úspešné podnikanie v námornej preprave, rybolove či vinohradníctve. Ando fatto il vino. Il vino è eh, navigazione generale italiana, no, erano le navi. Uh-huh. Facevano eh, Palermo, Genova, Palermo, New York, eh, dividevano la borsa, va bene. Uh-huh. Prima eh, tutto veniva trasportato con le navi, non c'erano i camion, non c'erano le strade. Hanno avuto le navi? Sì, uh-huh. loro avevano una flotta di navi, uh-huh. 99 uh-huh. navi. Poi uh-huh. lavoravano col pesce, uh-huh. pescavano il tonno, avevano 10 tonnate. To dalo Vincencovi finančné aj spoločenské možnosti zorganizovať tento prvý a najstarší vytrvalostný automobilový pretek na svete. Na základe jeho patronátu sa na Sicíliu chodili predháňať všetky automobilky, ktoré v danej dobe niečo znamenali. Tu máme zoznam pilotov, ktorí kedy vyhrali Targu Floriu, ale možno zaujímavejšie pre nás je to, ktoré značky kedy a koľkokrát, tak kráľuje tomu Porsche 11 krát. Alfa Romeo 10, Ferrari 7 a tak ďalej, tak ďalej. Ale najzaujímavejšie pre mňa sú značka Itala v prvom ročníku a jediný krát, potom už prestali vyrábať autá. A naše sensei, pozri, aj tvoj Peugeot raz, aj moje BMW raz. BMW sa ale zúčastnilo iba motorom v talianskom špeciáli Osella PA4. Porsche drží prvenstvo v počte výťastiev, kumulatívne ale Targe Florio dominovali domáce značky a domáci piloti. Už druhý a vôbec nie posledný krát sa stretávame s menom Nino Vaccarella. No a spomenutá jedna z najzácnejších vecí, kombinéza e, Nina Vaccarella. Uh-huh. 
tak tá hodnota je asi aj v tom, že to bol miestny jazdec a když Antonio si cení aj na základe nejakých osobných vzťahov, ale aj na základe výkonov. Trikrát vyhral Targu Floriu, vyhral Lehmann, vyhral Nürburgring a pritom to bol profesor, ktorý stále učil na svojej súkromnej škole a dokonca vraj Enzo Ferrari ho chcel ako jazdca aj na Monzu a tak ďalej. A on povedal, že kedy sa jazdí v pondelok, nemôžem, lebo učím. Čiže ten jeho potenciál bol obrovský, ale pritom to stále ostávalo pre neho ako hobby. To je to zaujímavé. A tu sú fotografie, ktoré slúžia ako dôkaz tých doráňaných dlaní po preradeniach a vlastne také liečenia, ale ináč žváro v puse. Ano, to že, bolo v podstate, žena sa stará. Žena sa stará. A ešte jedna pekná vec, čo som si zapamätal, že keď boli tréningy, tak často tí jazdci sem prišli skoro pred tréningami, ženy vyložili primory, aby sa rekreovali a oni trénovali, ale dosť dlho to bolo, nie? Že to obdobie tréningov bolo až 3 mesiace asi pred Targom Florio. Samozrejme, že nie jeden jazdec tu nebol 3 mesiace, ale asi autá tu hučali a krúžili proste od februára. Presne takto si to pamätá z detstva Antonio, zakladateľ a prevádzkovateľ múzea v Čerde. Ja som začal, keď som bol ragazzino 8-10 anni a vedieť le macchine. Andavamo a scuola e quando si sentiva il rumore che venivano i camion che portavano le macchine per provare, non andavamo a scuola per venire a vedere le macchine che provavamo. E molti di noi, certe volte, c'era qualche pilota che ci, fa- ci dava pure il passaggio e ci facevamo il giro assieme ai piloti che provavano le macchine. Mm-hmm. E quella parte del, del circuito era il suo favorito? Quando io ero ragazzino me ne andavo in box o davanti alle stazioni di Cerda. Quando poi ho avuto la patente e avevo pure la mia 500, me ne andavo a Scafani, a Scafani Bagno, fra Scafani e Caltavuturo, o nella discesa fra Caltavuturo e Cillato, dipende poi dai posti che si riuscivano a trovare. Dostať sa blízko k Targhe Florio bolo časom ťažšie a ťažšie. Che venivano tante di quelle macchine che per trovare posto bisognava venire pure prima, che quasi facevano le tende, va bene. La gente bevacava due tre giorni su tutto il circuito. Uh-huh. Jeho hrdinom bol okrem samozrejmeho Nina Vaccarella Vicky Elford. Vicky Elford che ha corso sia con la Porsche, ha corso con l'Alfa Romeo ed era assieme al professore Vaccarella, diciamo che quando loro correvano, intanto quando cambiavano le marce era una musica, una sinfonia, va bene. Uno da lontano quando sentiva il rombo del motore già sapeva se era l'Alfa Romeo e se era Vaccarella, o se era una Porsche e o se era, se era di Vicky Herford. Poi i caratteri delle persone. Vicky Herford è stato sempre diciamo, attaccato con eh, i locali qua eh, a prendere il caffè. Non era uno che era il pilota, era importante, non dava confidenza, invece era uno... Ale bol to pán profesor, ako ho Antonio úctivo nazýva, ktorý reprezentoval srdcia Talianov a Sicilčanov. Profesor Vaccarella, ktorý oltre ad aver vinto tre volte la Targa Flori, ha vinto alle Manza, a Nürburgring e in altri, e in altri diciamo, eh, campi internazionali, ha fatto pure una gara in Formula 1. Diciamo, era il nostro rappresentante, lui era rappresentava la Sicilia e certe volte anche l'Italia uh-huh. come pilota e, sia Ferrari che Alfa Romeo. Podpisom potvrdzujeme, že v Čerde sa oplatí zastaviť. A to bol dôvod, prečo Antonio urobil múzeum. Lebo ľudia prechádzali cez Čerdu, ale nemali dôvod sa tu pristaviť. Región má veľa reštaurácií, lebo sa tu pestujú artičoky, ale nemá kostoly alebo monumenty. Má iba spomienky na Targu Florio, ktorú mali ľudia radi, lebo z nej profitovali. Jeden robil pastu v peci, iný klobásky, ďalší dážniky alebo čiapky a niekto ubytovával a niekto predával citrusy. A my vás teraz pozývame na náročný, rýchly a asi najkrajší úsek Targy Florio a okruhu Piccolo nad Čerdou, kde sme, zdá sa, dopretekali. No, Šulko, celý náskok, čo som si pre tou bravou urobil, je v ťahu na semafore. He, mal si vedieť, že to nebude také ľahké na tejto ceste. <laughs> a už to začalo. Nerovné povrchy, zlomené cesty a toto je prvý semafor, ktorý nás drží. Tak, nebude jediný a aj tých horších častí, ako vieme, bude viac. Takže nejaké tie naše prvotné úvahy o tom, že možno by sme požičali nejaké Ferrari alebo nejaké Lambo, tak sme snívali, tak potom sme videli, že by to bolo úplne nerealistické a nerealizovateľné. Až tu sa aj bez prilby jazdí na skútri. Sloboda. Ale jedno, čo si neviem predstaviť, 
trénovať tu dookola, dookola. Ako krásne zákruty, úžasné, uvidíte, ale bola to drina. Aj s predpokladom neočakávaných prekážok na ceste sa v tréningoch jazdilo rýchlo a meral sa čas aspoň na palubných stopkách. My sme akurát tak mohli odpočítavať, kým príde zelená. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Počkaj, ako bubeník cíti, že nedodržiavaš. 3, 2, 1... No dobre, tak bubeník, poď. Normálne chodná Taliana, už sa nás stalo niekoľkokrát, že ideme na svoju zelenú a stretneme v protismere Taliana. Ideme. Á, zelená. Ktorý sa ani, ani okom nemrhne, že sorry, alebo čo... Nie, normálne zastane, aby ste ho obišli. Proste červené a stopky sú tu nie až také červené a stopky. No ale pozri. Toto je tu... Pekne urobe. To je vlastne šikana. My sme zistili, že bola, ako sa im to tu rozsýpava. Že neviem, či sa to podmýva, ale normálne niekde vyzerá ten asfalt na ceste, ako keby normálne tiekol, také kaskády. Mm. Nedrží to. Ale panda bude teraz držať. Toto je nádherný úsek. Je nad Sicílske slnko jasnejšie, že teraz musíme prispôsobiť rýchlosť pandy povahe a stavu vozovky. Ale v predstavách môžeme ísť ako na skutočnej Targe Florio. A obozretnosť je na mieste, lebo nevieš, čo bude za nasledujúcou zákrutou. Takto jazdil Vicky Elford v časoch svojej najväčšej slávy. A takto jazdíme na Targe Florio dnes. 30. Uh-huh. 20. Bolo mi ľúto, že sme predsa nezobrali aj nejaké Porsche a tak ďalej, ale Panda je kráľ aj pre toto, že teraz nás čaká normovaná nerovnosť krem de la krem. Je toto niečo, čo ak by už nie je nič, tak toto by zastavilo asi hoci ktorú placku. <laughs> a dozvedeli sme sa, že tady to pravidelne tečie voda, podmýva sa to. Pred dvomi rokmi to bolo opravované a je to opäť v takomto stave, tak si to viete predstaviť, že asi aké to je, keď to ešte opravené nie je. No a tuto myslím si, že všetky placky končia. Ale panda ide ďalej. On si tak hopka a hopsa ako taká bocha. Obecenstvo milovalo tréningové jazdy. Ale jazdci mali opačný názor, lebo nástrah na ceste bolo veľmi veľa. Ale v princípe ostali tam dodnes. A čo strážca cesty? Aha, ten to nesklame. Aj keď prvýkrát sme si mysleli, že je z dochlina, normálne na ceste placka, a keď sme boli blízko, možno 5 metrov, tak sa zdvihla hlava, že aj čo aj vy. A to je každý jeden deň je tu chlap. Stráži. A nemám ani nič pre neho. No. Mne ho aj tak lúto. Čau, ragáco. A, o, a ona je ona. Hej. Mhm. Strážkyňa? Mhm, strážkyňa je to. Tak, čau. Ale vždy úplne s istotou na ceste leží stráži prepadávajúcu sa cestu. Tu ležíš! Tento úsek Targi Florio pozdĺž olivových hájov ide viac menej po vrstevnici a z pohľadu pretekára bol tzv. na srdce. Základom vraj bolo ostať na ceste a pri každom ďalšom prejazde ste museli ísť aj v tréningu každú zákrutu rýchlejšie. Aj túto rýchlejšie, aj túto rýchlejšie a aj túto, ktorú si teraz prejdeme na pande. Sú to v skutku unikátne kombinácie zákrut. Aj táto, na ktorú sa pozrime z hora. Muselo byť úžasné krotiť monštra s pohonom zadných kolies na výjazde. Ale je dýchberúce prechádzať tieto úseky aj na pande. Takto to tu vyzeralo vtedy, na ceste číslo 120. A také je toto miesto dnes. Môžete si porovnať brzdenie pri múre. Alebo si porovnajte prejazd mostom v údolí, odkiaľ začína stúpanie až do Kaltavu Turo, kde časy zvykli naznačiť, kto bude favoritom. 
Meniaci sa povrch a rôzne asfalty boli signifikantným znakom targy Florio aj v minulosti. V stúpaní sa striedajú ostré zákruty s tiahlými a rýchlymi vlásenkami, takzvanými preťahovákmi. A tu máte pred sebou targu Florio v plnej kráse. A toto je tá istá zákruta z iného pohľadu a v inom čase. Ako Antonio v múzeu hovoril, na úseku pod Sklafány Bány boli najlepšie divácké miesta. A bolo tu treba kempovať dva aj tri dni pred súťažou. A pozrite, dávame mu za pravdu. Ten výhľad stojí za to. A toto je tá istá zákruta, iba pri pohľade z auta. A v tomto mieste je dnes transparent, ktorý si uctil nedávno zosnulého Ninnava Karelu. Ale my dnes nepretekáme, my sa ideme kochať a objaviť ďalšie historicky dôležité, aj keď smutné miesta. A stále stúpame hore. Práve prichádzame na 25. km Targi Florio, ktorý je spoločný pre všetky tri okruhy. Mám zimomriavky aj z tej krásy, ktorú sme videli, ale zároveň aj zimomriavky z toho, že prichádzame na veľmi zvláštne miesto na Targe Florio. Je to akoby čierne miesto, pretože možno v rozpätí 20 metrov sa tu stali dve nehody smrteľné, tragické, a teda jediné dve nehody počas celej histórie, ktoré sa takto skončili, sa stali tu. A toto bol Fulvio Tandoj, ktorý tu zahynul v 71. inak 16. mája, tak v čase, keď natáčame, mal práve výročie, bola to 55. Targa Florio. Ja neviem, čo je na tom mieste také zvláštne, nie sú ani také tie rýchle nálety predtým. Nech im je zem ľahká v každom prípade, áno, nevyzerá to nebezpečne na prvý pohľad a druhá obeď Giulio Massetti bol skúsený jazdiť, pretože ako súkromný pilot štartoval trikrát dvakrát vyhral, raz na Fiate, raz na Mercedese a potom trikrát štartoval ako oficiálny jazdec Alfi Romeo a ten tretíkrát sa mu stal vlastne osudným práve na tomto mieste v 26. bol to Grof a vlastne za tie jeho úspechy ho vyhlásili za leva tohto pohoria Madonne. Chlapi, tak dávajte na všetkých na Targe Florio tam z hora pozor a keď hovoríme o pohľade z hora tak nad nami je práve Sklafány Bani kde bývame a je to mestečko, z ktorého je úžasný výhľad na Targu Florio. Teraz sa nevedie presne tá dia, lebo nás čaká Calta Vulturo, ale toto netreba vynechať, toto musíte zažiť. No povedzte, mohli by ste toto miesto vynechať? Hoci Targa Florio neprechádza ulicami dediny, nájdu sa aj tu šoférske výzvy. A bol to náš dočasný domov. A keď budete v sklafaný bani, tak vás čaká taká mini, mini Targa. Musíte si dobre vybrať auto, s ktorými idete na exkurziu. Ak máte širšie ako 1,80 m, tak pekne iba od spodu z dolného konca. Ale my môžeme ísť z horného konca. Hoci ako, tak ti poviem, že trošku musím si dávať buongiorno, buongiorno. A dobrá je to atmosféra, že tí ľudia sa tak poznajú a sme... Aha, pozri, už sme hneď podozriví. Z každého okna niekto vykúka. Pani, bolo by dobre možno zastrčiť sa dnu, lebo... Buongiorno. Buongiorno. No, tu sa tu láme. Odtiaľ to sa cúva. A čo je najhoršie, táto pandička nie je ešte šuchnutá. Čo väčšina aut tu je. Áno. A vtedy to pochopíš. No, krása. No. Iba schody, to ako už to nedáme. Aha, schody nie. Ale všimol si si, aký je výhľad z pandy vonku na každú stranu? Však som komentoval, že terárium. <laughs> Dva hady v teráriu. Hej, môžete sledovať aj zvonku. No a pred nami je vlastne mini market, čo je asi taký jediný market v sklafány bani. Šulko komentuj, lebo ja sa musím sústrediť na jazdu. Áno, je tradične prehradený tou takou záclonou z drôtov voľákých. To tu nájdete všade, že keď sa vstupuje vlastne dovnútra, tak cez také tie vysiace drôty to sa do toho dá zamotať. Bužírky. A tuto vpravo, e, tam je ešte pekáreň. No. A tu sme už na námestí, ktoré síce je malinké, ale je. 
teraz tu prebieha nejaký trh. A vlastne sme sa dozvedeli, že to musíš, keď tu žiješ, trošku vedieť, ako to chodí. Áno, pretože prídeme v pondelok a že ej, pondelky sú zatvorené reštaurácie. Dobre, útorok bolo OK, streda bola, že sú zatvorené potraviny. Je štvrtok, zatiaľ všetko funguje, uvidíme ako do konca týždňa, ale tu je náš obľúbený bar šport, kde zvykneme chodiť na večer, na pivo, na ráno, na kávu. Šulko tu oslavoval svoje narodeniny. Tak, včera. No a keďže tých obyvateľov nie je veľa, zhruba 300-400, tak už pomaličky aj väčšinu poznať budeme. A keďže sa hovorí, že sklafány bány, tak poprosím Šulka, aby dekodoval ten názov, lebo športbar, minimarket, kostoly, to nie je zďaleka všetko, čo je v sklafány bány. Tak, to slovo báni hovorí, že ide o kúpele a sú tu termálne pramene dole pod tou skalou, na ktorej mesto stojí. Boli sme sa pozrieť a dnes sa pôjdeme aj okúpať. Táto prírodná výrivka ostala z niekdajších slávnych kúpeľov. Tie chátrajú rovnako ako boxy Targa Florio. Presuňme sa však do Kaltavu Turo, ktoré je kryžovatkou Targi Florio. Ako sa hovorí, wir sind here. Sme v Kaltavu Ture. A je to veľmi zvláštne mesto, lebo tu sa nám Targi rozchádzajú. Zo štartu cez Čerdu išli všetky sem, ale potom Circuito Piccolo, ktorým ideme, pôjde takto. Circuito Stredné išlo takto a potom to grande, ktoré sme si prešli, išlo takto a všetky sa stretávajú v kolesá, niekde pôjdeme. A v Kaltavu Ture, Šulko? No, tak šťam na tie sú sicilské pomarančíky, že? <laughs> Musíš sa rozkročiť, aby si si neodňoký dal nohy. A musím povedať, že to, čo neznášam na pomarančoch, že mám za nechtami a mám ruky zabrizgané, tak to o nich platí dvojnásobne ako o tých, čo máme doma. Ale... Ty pozri, ako koľko to šťavy. Odmena je sláčka. Sú sladké, sú výborné. Hm. 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 A teraz akože vážne, toto je... Sú iné, sú dobré. Mm-hmm. Mm. <laughs> Pozri na ten orange. Teraz by som ťa tak poklepal po pleci, že? Nie! Dobre, si to povedal. Ale najlepšie je, akože najlepšie sú takto na tržnici od domáceho pestovateľa. To hovoria aj naši pestovateľe na tržnici. <laughs> Pomaranče spolu s Targou Florio boli aj našou dennou výbavou. Lebo panda je na to prispôsobená. Tu pomaranč, tu pomaranč, tu Targa, tu Targa. Inak Fiat Panda okrem obratnosti ponúka to, čo mnohí dnes hľadajú. Jednoduché analogové ovládanie a spojenie šoféra s autom. A spojenie Kalta Vutúra s Targou Florio je zrejme na mnohých miestach. A ako v každom sicilskom meste, aj tu sa oplatí zastaviť na kávu. Z centra máme možnosť pokračovať na stredný a dlhý okruh, ale my ideme po stopách Pikola popod Kaltavu Turskú skalu, ktorá je bránou do ďalšieho údolia a vždy bola meradlom medzičasu na okruhu. Strata alebo náskok v Kaltavu Ture pod skalou už čo to naznačovali. My akurát vieme, že tá lepšia cesta už skončila. Asfaltové vlnobytie bude čoraz silnejšie, schody prepadnutých ciest výraznejšie a nie je celkom isté, či targu vôbec prejdeme v pôvodnom znení. Videli ste Piccolo okruh, akú má kvalitu povrchu, ale zároveň chápem, ak ste si povedali, že to prejdú aj iné autá než Panda, ale prichádzame na miesto, kde sa oddelí zrno od plyv, lebo máme dve alternatívy. Tak. Po našej ľavej strane je novo urobená betónová liata cesta s, so slušným sklonom. Mali sme tu čest ísť smerom hore aj dole a panda to na dvojku nedávala. Takto Petra Vlhová by tu zjazd mohla trénovať, lebo takúto cestu som ešte asi nevidel bežnú. Tak a druhá možnosť pred nami je v podstate pôvodná Targa Florio, na ktorej sme boli z opačnej strany a narazili sme na úsek, ktorý je totálne strhnutý. Sila prírody sa tu ukazuje ako brutálna, ale zdá sa nám, že by sa to dalo prejsť. Toto je spomenutá strmá betónka, ktorou sme jazdili pri skautovaní na Targe Florio. A tiež ju treba zažiť. Smerom hore je dokonca zakázaný prejazd motocyklov a viazd vozidel nad 3,5 tony je zakázaný obojsmerne. 
Nás láka ale pôvodná cesta a veľká výzva. No, <laughs> tu pôjde asi do tuhého, ale krátke previsy, vysoký podvozok, krátky rázvor, to nemôže byť problém pre pán. Nebude zatiaľ. No, čo nám povedal, že oh, this road, uh, problém, problém, only with traktor. Traktor, we have a traktor. We have a traktor. Ale pekne to vyzerá. Ty, ale praskliny sú tu riadne, to sú také Himalajky toto. Dá ako obkročmo to skúsim obísť. E, tak neprošalostné a teraz, že by sa to nejak... E... Teraz je to stabilizované. Tak. No a tu je vysypané smetie ako všade na Sicílii. Ale ja mám pocit, že... Ktorou stranou ideme šulko? E, tak pravo je to pozri vyjazdené, Ej. úplne že v pohode. To boli tie traktore. traktore. <laughs> Ale zase, aby som povedal pravdu, tak nie je to také zlé. Čo sa talianska týka, tak ja som prekvapený, že tu je čisto. Áno, niekde sú smeti, ale všeobecne čisto. Aha. Dobre, prvú prekážku máme za sebou. Čaká nás e, šoto. A to bude asi tu však. Mm-hmm. No, tu sa nám to vetví. Mm-hmm. A ide to relatívne strmo dole. Ale pôjdem na brzde, nepôjdem na jednotke, lebo tá je rýchla na pande. No ale keď chceme byť pravoverní na Targa Florio, e, tak to musíme dať. Tak chceme byť nielen prvou posádkou Slovenskou, ktorá to dá celé, ale za ostatné roky asi vôbec jedinou, ktorá to dá celé. Mhm. Okrem traktoristov. Hej, a tu otázka, či to dať do tej strany alebo do tej. Ja bych šel na pravo. Ale na ľavo by to mohlo byť zaujímavejšie, nie? Hej, ten zrázik sa ti páči. Ale máme bielu farbu, ktorá je tu najpoužívanejšia. A tým pádom uh, nevidno tie také lakové, drobné. Iba počuť. Hej, iba počuť, ale krásne je to. Ináč je tá Sicília farebná teraz, že? Máj. Hej, zelená, zelená, potom bude už iba hnedá a zlatá. Ale my tu máme jeden odkaz. Urobili sme niečo tak, ako Eliška Junková dnes, že? A to? No, že túto cestu sme si prešli na pešo. Ja, tak, áno, áno. O, údajne vraj chodila so zápisníkom. Neviem, či celých 70 km prešla na pešo so zápisníkom. Hopla, 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 hopla. Vola, čo nám škrta, ale to bolo uh, unexpected. Ešte je to iba tá tyčka, ešte je to iba tá tyčka. Bola to tá tyčka, dobre. Akože nie je to úplne easy. My tu o Eliške. Hej, a Eliška by to so svojou bugatkou prešla, veď to malo vysoký stred. Dobre, ešte toto je taký ťažší úsek. Nezdá sa to, ono to nemá takú veľkú svetlú výšku. A ja som si to všimol na tých starých 4x4, že vpredu je taký ako keby rám urobený, asi presne na toto, že ti povie. Na offroad? No. To je na offroad. Ale tu keď nám šuchne ten bok dole. Chrobačiky, prepačte. No až už vyzerá. Podľa mňa. No, je to panda, čili panda. No ale tu by som už nezobral asi žiadne poršátko. <laughs> to je tak ako na pandu. Tak, tak, 1935. Ja sa budem musieť asi rozbehnúť od... Asi, asi od ja, to, vieš čo, asi sa trošku rozbehneme. Vravíš dlhá jednotka. Trošku to hrklo, ale sme hore. <laughs> Čulo? Spájame Targu Florio. Od roku 2015 prvá posádka. Ja je, ale tu je ešte jeden schod. Posledný. Hej. A to dáme. A to vyzeralo z hora asi tak nebezpečne. Ja? Ja, počkaj, my sme tu boli na pešo. Mal som pocit, že sme to prešli. Myslíš, že to dá? Chceš pozrieť? Pozriem ti. Pozri, pozri mi. Keď tak vieš, čo radšej pôjdem možno do boku. Do boku asi pôjdem, to bude lepšie. Počkaj ešte. Pomaličky poď. Počkaj. Počkaj, mám ísť dopredu či do boku? He, hej, poď dopredu, poď dopredu. To. Dal som si posilňovač City. Počkaj, počkaj. Teraz nemám púšťať brzdu. Teraz chvíľku vydrž. Sa človek zapotí v tej targe Florio. Skús. No. No. 
Kus ma siis? Oi, 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 oi. Tak... Kus me späť na asfalte? Zapísali sme si do zapisnička, nie? Že toto bude také treba ako... Pomaliť alebo preskočiť, no. Tak. Sotva sme sa dostali na asfalt zakázanej cesty, objavili sme ďalší monument v údolí pod Šilatom. Ale tu tie spomienky a múzeum a všetko možné dáva zmysel, lebo ty to najprv vidíš v tej podobe pôvodnej a potom ideš okolo a povieš si, a však to je ten most. Normálne by si ho nebol schopný identifikovať, že čo to vlastne tu je. A zrazu sme si pripomenuli, že toto je ten most na fotke z baru. Akurát už je prekrytý mostom diálnice, ktorá ide z Palerma do Katánie. Ale je tu, spoznali sme ho a môžeme ho obdivovať. Poďme ďalej. Krásy okom vnímané nekončia. Kopec zo skalfány Bani a skalu nad Kaltavuturom máme za chrbtom. Hltáme ďalšie krásne kilometre a za jedným horizontom je ďalší. A za ním ďalší významný bod Targi Florio. Kolezáno. Prešla už 45. panda, neviem koľká je to minúta šúka, aký majú koeficient taliani. Zatiaľ typujem tak 1,5-2. Ale tak sa otvára muzeum asi, nie? Ukradli exponát. Možno Marka otvára, lebo síce je muzeum otvorené každý deň, ale je v podstate zatvorené, musíte ísť vedľa na úrad, to je tá budova vedľa veľká a spýtať sa, či by vám otvorili múzeum, to sme boli spraviť. Povedali, chodte tam, čakajte, za 15 minút príde Marka z obedu, otvorí vám, no tak čakáme. Je to už možno pol hodinka, ale neponáhľame sa, lebo sme kde? Na Sicílii. A možno Marka spustila alarm, nie? No jasne. Nie? Otvorili sa dvere. Fakt? No. Otvorili sa dvere? Áno, áno. Tak poďte s nami, ideme na to. Čiže prídem a... Come stai? Áno. Dobre. To si si tak zatýkáš, ale tak v Taliansku to je OK. Hello, buongiorno. Buongiorno. A tak to bol asi alarm tu. Hej, to bol tento alarm. Alebo kódujú. Múzeum v Kolesáne je z úplne iného súdka než dve predošlé. Je tu množstvo vzácných a chronologicky zoradených fotografií. Sú tu oficiálne tabuľky, kde sme si mohli porovnať priemerné rýchlosti výťazov v daných rokoch. A nachádzali sme miesta i udalosti, ktoré nám už niečo hovoria. Je dobré naštíviť múzeum v Kolesáne, ak si už targu prejdete a nazbírate skúsenosti v Čerde. Hoci sme hýkali nad množstvom fotiek, múzeum nie je až také osobné ako pri Nučovi a Antóniovi. A jediná výčitka sensei je, že, že tu tie kombinézy majú poobliekané figuríny z obchodu, napríklad náš Vakarela je žena. Nino Vakarela, hej, to, to trošku akože je válička výčitka. A jeho Ferrari. To bolo presne fotografie v tom prvom múzeu. Pokračovanie Targi Florio z Kolesána je výzvou na brzdy, lebo schádzate do Campo Feliče až na úroveň mora. Zákruty po dlhších rovinkách tu čakajú ako dravce na svoju korisť. Vítajte na námestí v Campo Feliče. Sem tie pretekárske auta prišli inou stranou, dnes to už nie je možné tá historická obhliadková Targa Florio ide inak, ale oni na tomto lesklom podklade sa to museli otáčať. Ty to by sa driftovalo. Cítiš, ako to bere? Opla. Dám ti ručne trošku. Uh, ja neviem, ako by to vyzeralo, tak, ale, tak skús, čo spraví panda. No, opa. opa. <laughs> Pekne. Kde je správna naša ulica? Tu je. Tak, odchádzame von z kruhového objazdu. A užijeme si ten výhľad na more. Zrušili sme z hôr, ale to nie je finále ešte úplne. Nie, nie, čaká nás najrýchlejšia pasáž, Targi Florio, tam, kde všetci prevetrali tie mašiny na max. Koľko by si si dovolil sem z na tejto 70 Tak keby sa jazdila Targa Florio, tak 320, ale tu 70 skončila možno. Ale rovinka je to veľká, tu po primori. Tak to mohli, mohli ťahať, mohli ťahať. Toto bol úsek, kde autá dosahovali najvyššie rýchlosti, motory dlhodobo najvyššie otáčky a bolo už iba pár kilometrov zákrut na schladenie pred príjazdom do boxov. 
Šulko, kruh sa uzatvára. Naša targa Florio Piccolo Circuito končí pomaličky. Ako si s benzínom? Ha, ha, benzínu a môžeme pokračovať fiča ďalej. Tak nestojíme? Nie, ideme Vím, ďalej. Víme na šoférov, nie? E, až po treťom kole. Previedli sme vás targou Florio. Dúfam, že ste si to užili. Poďme si to tak celé zhrnúť. V ďalšom kole. Neboli sme piloti obkolesení divákmi a mechanikmi. Ani šoférovali sme ani špeciál. A predsa sa nám podarilo zažiť targu Florio na vlastnej koži. Na vlastnej koži sme precítili, čo sú sicilské citrusy, že existujú, že sú naozaj sladké a že toto, čo je otrhnuté zo stromu, je trošku iné ako čo poznáte v supermarkete. Takže som rád, že existuje možno ten odkaz a to spojenie aj toho, čo je tu prírodné, aj toho, čo tu bolo motoristické. Ako som hovoril, oprášili sme Targu Florio. Je to minulosť, je to veľmi silná minulosť, aspoň pre mňa. Užil som si to, aj keď to nie je miesto ako Nürburgring, kde prídete s nadupanou mašinou a budete jazdiť dlhé, táhle smyky. Nie, skôr je to miesto, kde, kde to nasajete. Mne sa páčila panda, tú pandu sme vybrali možno aj preto, alebo tak sme si uvedomili aspoň ja, že ako aj jednoduchšie sa dá žiť motoristicky a mať tú radosť. Toto je Pandaraj na Targe Florio, čiže za mňa chuť úžasná, chuť hrdinov. Tak, ja si myslím, že tu bolo cítiť nostalgiu od miestných, že ten pretek vlastne je minulosťou, celá tá sláva. Na mňa to neprešlo, na mňa prešla skôr iba fascinácia tým všetkým, čo sa stalo a možno, že obdiv voči tomu, ako to niekedy dokázali, aký mali voči tomu zápal a vôbec tie časy a priemerky, aké tu dosahovali. Takže určite veľký rešpekt. Ja som rád, že po Nürburgringu, Lema na tomto všetkom sa nám splnil trošku taký sen byť tu a Targa Florio, ja neviem, ja by som ju nazval matkou všetkých pretekov, aj keď si odmyslím možno nejaké to nadšenie, ktoré teraz tu akože prežívam, ale áno, bolo to tak a v tých múzeách vo všetkom to vidieť. Tak, dobre sme sa doučili. Presne tak. Ďakujeme za to, že ste nás uh, sledovali. Môžete si dať na zdravie a my si dáme uh, chuť Sicílii.